హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు భాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో మినరల్ న్యూట్రిషన్ చాప్టర్ సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ అయితే మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్నటువంటి పార్ట్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటంటే డెఫిసెన్సీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ సో ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ తర్వాత డెఫిసెన్సీ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది వీడియో మీరు ఎక్కడ స్కిప్ చేయండి లాస్ట్ చూడండి నస్తే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన అవసరంగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకెన్ ఆల్ ఆఫ్ నెక్టర్ చేసి చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది సో వీటిలోకి వెళ్తే ఫస్ట్ చూడవచ్చు వెన్ ఎవర్ ద సప్లై ఆఫ్ అండ్ ఎలి ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ బికమ్ లిమిటెడ్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ ఈజ్ రిటార్డెడ్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ అనేది లిమిటెడ్గా ఉంటే అంటే అది ప్లాంట్కి ప్రొవైడ్ లిమిటెడ్గా ఉంటే అంటే ప్లాంట్కి సరిగ్గా ప్రొవైడ్ అవ్వకపోతే ప్లాంటాలకు గ్రోత్ అయితే మాత్రం ఆగిపోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూస్తే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ బిలో విచ్ ప్లాంట్ గ్రోత్ ఈజ్ రిటార్డెడ్ ఈజ్ స్టాండేజ్ క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ మనకు ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ అయితే మాత్రం ఉంటుంది ప్రతి ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్కి ఒక ఒక పర్టికులర్గా ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే అది కానీ తగ్గితే అంటే ప్లాంట్ లోపల ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ సరే ఆ ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా ప్లాంట్ గ్రోత్ అయితే మాత్రం ఆగిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇలా ఏ ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ దగ్గర అయితే పెర్ఫెక్ట్గా ప్లాంట్ గ్రోత్ ఉంటుందో ఆ కాన్సన్ట్రేషన్కి తగ్గినా పెరిగినా ప్లాంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో అటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ మనం అంటే క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ చెప్పడం జరుగుతుంది ద ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ సెట్ టు బి డెఫిషియంట్ వెన్ ప్రెజెంట్ బిలో ద క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే ఇన్ కేస్ ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఏమవుతుందంటే తగ్గితే అంటే తక్కువగా ఉంటే దానివల్ల మనకి ఏంటంటే కొన్న ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మాత్రం రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి సిన్స్ ఈచ్ ఎలిమెంట్ హ్యాజ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్పెసిఫిక్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ రోల్ ఇన్ ప్లాంట్స్ సో ప్రతి ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ కూడా ఒకటి లేదా ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు అంటే ఆల్రెడీ ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్స్ చెప్పుకున్నాం చాలా ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ ఎంజైమ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి రియాక్షన్స్లో సో చాలా ఎంజైమ్స్ మెటబాలిజంలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఒక 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 ఏదైతే పర్టికులర్ ఎంజ్ ఏదైతే ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ ఉందో అది పర్టికులర్ ఒకదానిలోనే కాకుండా సో రెండు మూడు రకాలుగా అంటే కానీ చూడు వన్ ఆర్ మోర్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ కూడా ఈ స్పెసిఫిక్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్ ఫంక్షనల్ రోల్లో ఈ రోల్ అయితే మాత్రం ప్లాంట్లో ఉండడం జరుగుతుంది వీటికి ఇట్ ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ప్లాంట్ షో సర్టన్ మార్ఫలాజికల్ చేంజెస్ ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ కానీ ఏదైతే మనం ఆల్రెడీ క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం అక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది క్రిటికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ కంటే తగ్గిన ఏదైతే అవుతుంది కంపల్సరీగా వాటి యొక్క మార్ఫలాజికల్ చేంజ్లో అయితే మాత్రం కంపల్సరీగా రావడం జరుగుతుంది దీస్ మార్ఫలాజికల్ చేంజెస్ ఆర్ ఇండికేటివ్ ఆఫ్ సర్టన్ ఎలిమెంట్స్ డెఫిసెన్సీస్ అండ్ ఆర్ కాల్డ్ డెఫిసెన్సీ సిమ్టమ్స్ ఏ ఎలిమెంట్ వల్ల అయితే సిమ్టమ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయో అంటే ఒక ఎలిమెంట్ డెఫిసెన్సీ వల్ల కనిపించేటువంటి సిమ్టమ్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఏమంటే డెఫిసెన్సీ సిమ్టమ్స్ అంటాం అయితే ద డెఫిసెన్సీ సిమ్టమ్స్ వేరీ ఫ్రమ్ ఎలిమెంట్స్ టు ఎలిమెంట్ అండ్ దే డిజెపియర్ వెన్ ద డెఫిసెంట్ డెఫిసెంట్ ఎలిమెంట్ న్యూట్రిన్స్ ఈజ్ ప్రొవైడ్ టు ద ప్లాంట్ సో మన ప్లాంట్కి ఇన్ కేసు ఆ ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏదైతే మనకి సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా డిజెపియర్ అయిపోతాయి సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిగ్నీషియం అనేది అంటే అనేటువంటి ఎలిమెంట్ సరిగ్గా ప్రొవైడ్ అవ్వట్లేదు ప్లాంట్కి సమ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే ఫిజికల్ ఫిజియలాజికల్ ప్లాంట్ గ్రోత్లో అవ్వచ్చు సో ఫిజియలాజికల్ కావచ్చు లేదా మన స్ట్రక్చర్లో అవ్వచ్చు ఫంక్షనల్ కావచ్చు ఏదైనా చేంజ్ అయితే వచ్చింది సో చేంజ్ రాగానే మనం ఏదైతే మిగ్నీషియం కానీ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఎలిమెంట్స్ అది మిగ్నీషియం కాదు ఏ ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ వల్ల సిమ్టమ్స్ వస్తున్నాయో ఆ ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ని మళ్ళీ ప్లాంట్కి ప్రొవైడ్ చేస్తే సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంపల్సరీగా ఏవైతే మనకి సిమ్టమ్స్ అంటే డెఫిసెన్స్ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తున్నాయో ఆ డెఫిసెన్సీ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఏమవుతుంటే డిజెపియర్ అయిపోవడం జరుగుతుంది కనిపించకపోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం హౌ ఎవర్ ఇఫ్ డిప్రవేషన్ కంటిన్యూస్ సో మనకి ఏమవుతుంది ఇన్ కేసు ఒకవేళ మన ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ మినరల్ ఎలిమెంట్ని మనం ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ డెఫిసెన్సీ సిమ్టమ్స్ కానీ కంటిన్యూ అయితే ఇట్ మే ఎవెన్షనల్లీ లీడ్స్ టు ద
ఈ ఏవైతే ఎలిమెంట్స్ తాలూకా మొబిలిటీ అంటే ఒక ప్లేస్ని ఇంకో ప్లేస్కి ఎలిమెంట్స్ అనేవి కదులుతుంటాయి ప్లాంట్స్ లోపల ఈ మొబిలిటీ బేస్ చేసుకొని కూడా డెమ్స్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ అయితే మాత్రం ఏ ఎలిమెంట్ వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుందో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం ఓకే దట్ ఆర్ యాక్టివ్లీ మొబ్ మొబిలైజ్డ్ విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సో ప్లాంట్ లోపల ఏవైతే యాక్టివ్గా ఒక ప్లేస్ని ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్తాయో విత్ ఇన్ ద ప్లాంట్ అండ్ ఎక్స్పోర్టెడ్ టు యంగర్ డెవలప్డ్ టిష్యూస్ మరి యంగ్ డెవలప్ డెవలపింగ్ అవుతున్న టిష్యూస్కి అయితే మాత్రం కొన్ని అయితే యాక్టివ్గా మొబిలిటీ అయితే ఉంటుందో ఆ ప్లేస్కి వెళ్తూ ఉంటాయి ద ద డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ టెన్ టు ఏపీఏ ఫస్ట్ ఇన్ ద ఓల్డర్ టిష్యూస్ సో ఓల్డర్ టిష్యూస్లోనే ఆ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ కనిపిస్తాయి సో ఏంటంటే దీనికి సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇవ్వడం అంటే ఒక ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ తాలూక డెఫిషియన్సీ ఎలా ఉంది ఎలా వస్తుంది అనేది మనం ఆలోచిస్తే ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఏవైతే యాక్టివ్గా మొబిలిటీ ఉంటుందో అంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళగలుగుతాయి ఎలిమెంట్స్ ఏ ఎలిమెంట్స్ అయితే మాత్రం ఏవవుతున్నవి యంగర్ టిష్యూస్కి అయితే మాత్రం ఇవి ప్రొవైడ్ అవుతున్నాయి ఏవైతే ఓల్డర్ టిష్యూస్ నుంచి ఓల్డర్ టిష్యూ నుంచి యంగర్ టిష్యూస్కి ప్రొవైడ్ అవుతున్నప్పుడు ఓల్డర్ టిష్యూ దగ్గర ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ అయితే లేవో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది ఏ డెఫిషియన్స్ సిమ్టమ్స్ అని అంటే లేదా యంగర్ లీవ్స్లో ఏ ఏ ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువగా ప్రో కనిపిస్తున్నా చూసినా మనకి ఏదైతే ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్లు ఎలిమెంట్స్ అనేవి కనిపిస్తుందో తెలుస్తుంది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకా బెటర్గా అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ పొటాషియం అండ్ మనకి మెగ్నీషియం ఇక్కడ మనకు మూడు ఇచ్చాడు నైట్రోజన్ ఒకటి పొటాషియం ఒకటి నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం ఆర్ విజిబుల్ ఫస్ట్ ఇన్ ద సెన్సెంట్ లీవ్స్ సెన్సెంట్ లీవ్స్ అంటే ఏవైతే లైఫ్ స్పాన్ కంప్లీట్ అయిపోతుందో ఆ లైఫ్ అనేది అంటే లీఫ్ తాలూకా లైఫ్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఎల్లో కలర్ కన్వర్ట్ అయిందో సో అటువంటి ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి అటువంటి ప్లేస్లో ఉన్నట్టు నైట్రోజన్ అవ్వచ్చు పొటాషియం అవ్వచ్చు దీని తర్వాత మనకి అంటే మెగ్నీషియం అవ్వచ్చు ఈ మూడు కూడా ఏవవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి సెన్సెంట్ లీవ్స్ ఇన్ ద ఓల్డర్ లీవ్స్ బయో మాలిక్యూల్స్ కంటైనింగ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ బ్రోకెన్ డౌన్ మేకింగ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ అవైలబుల్ ఫర్ మొబ్ మొబిలైజేషన్ టు యంగర్ లీవ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే ఓల్డర్ లీవ్స్ నుంచి యంగర్ లీవ్స్కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అంటే ఓల్డర్ లీవ్స్ని మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు నైట్రోజన్ కానీ పొటాషియం కానీ మెగ్నీషియం కానీ ఈ ఈ ఓల్డర్ లీవ్స్లో లేవు అంటే అవన్నీ ఏమైనా ఓల్డర్ లీవ్స్ నుంచి యంగర్స్ లీవ్ యంగర్ లీవ్స్కి అవి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయినాయి అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఎందువల్ల యంగర్ లీవ్స్లో ఈ నైట్రోజన్ పొటాషియం మెగ్నీషియం తాలూకు కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈ సాయిల్ నుంచి నైట్రోజన్ కానీ పొటాషియం కానీ మెగ్నీషియం కానీ ప్లాంట్కి ప్రొవైడ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓల్డర్ లీవ్స్లో ఉన్నటువంటి ఎందుకంటే దాని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అవి కింద రాలిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అటు అందులో ఉన్నటువంటి ఆ లీవ్స్లో ఉన్నటువంటి ఈ మూడు ఎలిమెంట్స్ నైట్రోజన్ అవ్వచ్చు పొటాషియం అవ్వచ్చు మెగ్నీషియం అవ్వచ్చు ఆ యంగర్ లీవ్స్కి అయితే మాత్రం ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఆ రకంగా డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ని మనం ఒక రకంగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి అయితే మాత్రం ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం ద డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ టెన్ టు ఎపియర్ ఫస్ట్ ఇన్ ద యంగర్ టిష్యూస్ సో తర్వాత ఏంటి డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ కూడా ఎక్కువగా మనకి అవుతుంది ఫస్ట్ యంగర్ టిష్యూస్లోనే కనిపిస్తాయి వెన్ ఎవర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఇమ్మొబైల్ అండ్ ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మెచ్యూర్ ఆర్గాన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు అయితే కొన్ని ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ పై చెప్పుకున్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమవుతుందంటే ఏవైతే ఈ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళగలుగుతాయో ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్స్ ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతాయో ఆ ఫాస్ట్ మూవ్ మొబిలిటీ ఉన్నటువంటి వాటికి ఏమవుతుందంటే యంగర్ లీవ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఓల్డర్ లీవ్స్ నుంచి యంగర్ లీవ్స్కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది కొన్ని అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వకుండా ఒకే ప్లేస్ అలా ఉండిపోతాయి సో అటువంటప్పుడు కూడా అంటే యంగర్ టీస్యూస్లో అయితే కొన్ని అలా ఉండిపోవడం జరుగుతుంది అయితే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తు చూసుకుంటే ఎలిమెంట్స్ లైక్ సల్ఫర్ అండ్ సల్ఫర్ అండ్ క్యాల్షియం ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద సెల్ సో కాబట్టి ఈ సల్ఫర్ అవ్వచ్చు క్యాల్షియం అవ్వచ్చు ఇవి స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్స్ కింద ఉండిపోతాయి సెల్ లోపల అండ్ హ్యాండ్స్ ఆర్ నాట్ ఈజీలీ రిలీజ్ అవి ఏమవుతాయంటే సెల్ లోపల నుంచి బయట రిలీజ్ అవ్వడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉండవు దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మినరల్ న్యూట్రి న్యూట్రిషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఈజ్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ టు అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్ అయితే ఇవన్నీ కూడా మన అగ్రికల్చర్ హార్టికల్చర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ క
అంటే లేతకి అంటే ఇక మెచ్యూరిటీ స్టేజ్కి రాకముందే సో ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే ఏమవుతుంది లీవ్స్ బర్డ్స్ కూడా కింద రాలిపోతుంటాయి నెక్స్ట్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ సెల్ డివిజన్ అనేది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది సెల్ డివిజన్ ఎప్పుడైతే ఇన్హిబిట్ అంటే ఆగిపోవడం ఎప్పుడైతే సెల్ డివిజన్ ఆగిపోయిందో గ్రోత్ ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి క్లోరోసిస్ ఈజ్ ద లాస్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ లీడింగ్ టు ఎల్లోయింగ్ ఇన్ లీవ్స్ సో క్లోరోసిస్ డిసీజ్ అంటే ఏంటంటే ద లాస్ ఆఫ్ క్లోరోఫిల్ క్లోరోఫిల్ అనేది లాస్ అవ్వడం వల్ల లీవ్స్లో ఉన్నటువంటి క్లోరోఫిల్ అంతా లాస్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ లీవ్స్ అన్ని కూడా ఎల్లో కలర్లో కన్వర్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఈ డిసీజ్ మన క్లోరోసిస్ అంటాం దిస్ సిమ్టమ్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ద డెఫిసెన్సీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని కొన్ని ఎలిమెంట్ డెఫిసెన్సీ వల్ల ఈ క్లోరోసిస్ అనే డిసీజ్ రావడం జరుగుతుంది సిమ్టమ్స్ అయితే ఈ క్లోరోసిస్ డిసీజ్ వల్ల సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే లీవ్స్ అన్ని కూడా ఎల్లో కలర్లో మారిపోవడం జరుగుతుంది దీనికి కావాల్సిన ఎలిమెంట్ అంటే దీనికి డెఫిసెన్సీ అయినటువంటి సిమ్టమ్స్ కారణమైన ఎలిమెంట్స్ చూస్తే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు నైట్రోజన్ పొటాషియము మిగ్నీషియము సల్ఫరు ఫెర్రస్సు మ్యాంగ్నీస్ జింక్ అండ్ మాలిప్టన్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ క్లోరోస్ డి డిసీజ్ రావడానికి అయితే మాత్రం ఇవన్నీ ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ వైజ్ నెక్రోసిస్ నెక్రోసిస్ అంటే ఏంటంటే ఆ డెత్ ఆఫ్ టిష్యూ టిష్యూ తాలూకా డెత్ అంటే టిష్యూస్ అన్ని కూడా చనిపోవడం జరుగుతుంది దీన్ని మనం నెక్రోసిస్ అంటాం పర్టికులర్లీ లీఫ్ టిష్యూస్ ఇందులో మనకి దేనిలో ఎక్కువ కనిపిస్తుంది ఇది లీఫ్ టిష్యూస్లో ఉన్నటువంటి సెల్స్ టిష్యూస్ అంటే సెల్స్ అన్ని కూడా డెడ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది ఈ డ్యూటీ ద డెఫిసెన్సీ ఆఫ్ కాల్షియం మిగ్నీషియం కాపర్ దీంతోపాటు మనకంటే పొటాషియం అలాగే మనకంటే లో లెవెల్లో ఉండడం కూడా ఉండడం వల్ల లో లెవెల్లో ఏమవుతుంది లో లెవెల్ ఆఫ్ ఇక్కడ మనకి ఎన్కేఎస్ మూడు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే నైట్రజన్ పొటాషియం సల్ఫర్ ఈ మూడు కూడా దీంతోపాటు మాలిప్డ్రమ్ కాజెస్ అండ్ ఇన్హిబిషన్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ సో దీని తర్వాత మన లో లెవెల్లో తర్వాత ఏంటంటే నైట్రజన్ పొటాషియం సల్ఫర్ మాలిప్డ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సెల్ డివిజన్ ఇన్హిబిట్ అవుతుంది సెల్ డివిజన్ ఎప్పుడైతే ఇన్హిబిట్ అయిందో ఏమవుతుంది ప్లాంట్ తల గ్రోత్ అనేది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది సమ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ నైట్రజన్ మాలిప్డ్రమ్ డిలే ఫ్లవరింగ్ సో ఫ్లవరింగ్ ని డిలే చేయడానికి కూడా ఇవి 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 ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతున్నాయి ఇఫ్ దేర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ లో సో ఈ వీటి తల కాన్సన్ట్రేషన్ ప్లాంట్ లో లో అయితే ఆ రకంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్లవరింగ్ అనేది అంత తొందరగా రావడం జరగదు అంటే డిలే అవుతుంది ఫ్లవరింగ్ డిలే చేయడం కూడా జరుగుతుంది సో ఇది ఇన్ని ఇక్కడ కొన్ని సిమ్టమ్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది డిసీజెస్ సమ్ సంబంధించినట్టు అంటే ఎలిమెంట్స్ తలిక ఎలిమెంట్స్ ప్లాంట్ లోపల ఉండాల్సిన కాన్సర్వేషన్ లేకపోతే వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఇందులో మనకి ఫస్ట్ చెప్పుకుందంటే క్లోరోసిస్ చెప్పుకున్నాము క్లోరోసిస్ అనేది ఏమవుతుందంటే క్లోరోఫిల్ లేకపోవడం వల్ల లీవ్స్ అన్ని ఎల్లో కలర్లో మారుతాయి ఇవి దేని వల్ల వస్తాయంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకి వన్ టూ ఏదైతే మన నైట్రజన్ పొటాషియం మిగ్నీషియం సల్ఫరు ఫెరస్ నెక్స్ట్ అంటే మ్యాంగ్నీస్ జింక్ మాలిప్టన్ ఇవి చెప్పుకున్నాం అలాగే నెక్రోసిస్ కారణమైన ఏంటంటే క్యాల్షియం మిగ్నీషియం దీంతోపాటు కాపరు పొటాషియం చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ యూ క్యాన్ సి ఫ్రమ్ ద ఎబో దట్ ద డెఫిసెన్సీ ఆఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ కెన్ కాజెస్ మల్టిపుల్ సిమ్టమ్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ అనేది కానీ తగ్గితే దానివల్ల ఏమవుతుంది మల్టిపుల్ సిమ్టమ్స్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ సిమ్టమ్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తు కనిపిస్తుంది జరుగుతుంది అండ్ దట్ ద సెమ్ దట్ ద సేమ్ సిమ్టమ్స్ మే బీ కాజ్డ్ బై ద డెఫిసెన్సీ ఆఫ్ వన్ ఆర్ సెవరల్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏదైనా జరగవచ్చు ఎందుకంటే ఒక ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ ఒకే రకమైన ఫంక్షన్ అయితే కాకుండా కాకుండా రెండు మూడు రకాల ఫంక్షన్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది రెండు మూడు ఫంక్షన్స్లో మనకి ఎక్కువగా ఏవైతే ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ రకంగా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దీని తర్వాత చూస్తే హ్యాండ్స్ టు ఐడెంటిఫై ద డెఫిసెన్స్ ఎలిమెంట్ వన్ హ్యాజ్ టు స్టడీ ఆల్ ద సిమ్టమ్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఆల్ ద వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అండ్ కంపేర్ దమ్ విత్ ద అవైలబుల్ స్టాండర్డ్ టేబుల్ అయితే ఇక మనకి ఏ ఏ ఎలిమెంట్స్ వల్ల ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా ఒక స్టాండర్డ్ టేబుల్ ఆ టేబుల్తో మనం కంపేర్ చేసుకొని ఎసెన్స్ ఏ ఏ ఎసెన్స్ ఎలిమెంట్ వల్ల ఏ ప్రాబ్లం రావచ్చు అంది మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరుగుతుంది వీ మస్ట్ ఆల్సో బీ అవేర్ దట్ డెఫిసెన్స్ ద డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో రెస్పాండ్ డిఫరెంట్లీ టు ద డెఫిసెన్సీ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఏదైతే డెఫిసెన్స్ వచ్చిందో ఈ డెఫిసెన్సీ వల్ల ఏమవుతుందంటే ప్లాంట్స్లో ఉన్నటువంటి ఒక డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అని కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మాత్రం రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఒక ప్లాంట్లో